，你见过什么样的中国？是九百六十万平方公里的辽阔，还是三百万平方公里的澎湃？是四季轮转的天地，还是冰与火演奏的乐章？像鸟儿一样离开地面，冲上云霄，结果超乎你的想象。前往平时无法到达的地方，看见专属于高空的奇观。俯瞰这片朝夕相处的大地，再熟悉的景象，也变了一副模样。从身边的世界，到远方的家园；从自然地理，到人文历史。五十分钟的空中旅程，前所未有的极致体验。从现在开始，和我们一起天际遨游。游黑龙江省位于中国版图的最北端，大小兴安岭携手创造了一片森林的海洋。黑龙江和众多支流一起，冲击出了两大平原。成为中国最大的粮仓。我们的旅程从中国最北端出发，感受北境雪国气质，俯瞰大地的雾凇奇观，追赶滑雪者的速度，体验极致的冬日挑战，前往哈尔滨，加入冰雪王国的狂欢，最后。来到雪的故乡，享受别样的玩雪乐趣。如果说冬天也有故乡，那么他回家的路一定会向北，来到黑龙江。这是位于中国最北区域的一个村庄。虽然人们称呼它为北极村，但实际上，它距离北极圈还有一千五百公里。拥有这个名字，或许是因为它契合了人们对北极的印象。这片区域是中国最寒冷的地方之一。曾创下零下五十二点三摄氏度的中国最低气温记录。随着季节更迭，漠河昼夜长短的变化尤其明显。冬季，漫长的黑夜助长了严寒的威力。到了夏季。最长的白昼达到十七个小时，阳光变得格外慷慨，大地展露出勃勃生机。冷峻严酷的冰雪之下，是一片温暖的土地，这就是黑龙江。库尔滨也有着截然不同的两面。很多时候，它素面朝天，但如果来得恰逢其时，人们将被它的美貌所惊艳。冬季，库尔滨水电站排出热水，周围的河流常年不动。大量聚集在空中的水蒸气，正等待一场华丽的蜕变。夜晚，气温骤降
，湿润的空气拂过大地，它们遇冷形成冰凌，聚集在树枝表面，形成雾凇奇观。冰花的美，往往稍纵即逝，可在库尔滨，它却拥有四个月的漫长花期。严寒凝固水汽，形成了不同形态的水，它们塑造了黑龙江的极北气质。仿佛一颗冰冻的星球被按下了暂停键，但人类总有办法让它重启。滑雪是人们热衷的冬日游戏，下午是个不错的滑雪时间。经过一上午阳光照射，积雪微微发粘，这有利于增大摩擦力，让初学者更容易控制滑雪板。专业运动员滑雪的速度可以轻松的突破每小时七十公里，世界纪录则超过了每小时两百五十公里。不依靠其他动力装置，这是人类在陆地上可以达到的最快速度。生活在冰天雪地，有人在追赶风的速度，有人想拥抱水的温度。人们以十摄氏度气温为标准定义冬泳，可到了黑龙江。等温度降至零下二三十摄氏度，才是跃入泳池的好时候。极寒的天气甚至让泳池都挨不住冻，如果没有人在里面游泳，水面很快就会重新结冰。激励人们挑战自我，还引发了关于美的创造。风冻后的松花浆，被切割成固定大小的方块。接下来，人工的力量开始登场，采冰工人用冰川撞击冰槽，直至冰块和冰面彻底分离。每块冰都重达五百公斤以上，要将它拖上岸，需要数人帮忙。离开江面的冰块将被运往不远处的施工现场。即便是冬天，制造一个冰雪世界仍需要造雪机的帮忙。大型机械负责确保效率，能工巧匠擅长将冰块打磨成不同模样。一万多名工人要在一个月内。将这片区域变成冰雪派对的现场。一九九九年，为了迎接千禧年，哈尔滨第一次搭建了冰雪大世界，受到了超乎想象的欢迎。此后，它成为哈尔滨一年一度的冬日盛典。
要保持见面的新鲜感，每一年都要推出新主题。二零一六年，哈尔滨迎来了第十八届冰雪大世界。十八座冰峰，如同庆贺生日的蜡烛，为他唱响祝福。二零一七年央视春晚的分会场也设在了这里，它为哈尔滨吸引了来自全世界的目光。这里的人们天生就擅长和雪打交道，他们以冰为砖，以雪为墙。创造了一个童话世界里的冰雪王国。作为老朋友，大学有时还会带来出人意料的机遇与惊喜。飞往黑龙江省的南部，我们来到雪乡。这是中国下雪最多的地方，一年中积雪天数长达两百多天，积雪最深时超过两米。雪乡的冬天，铲车最受欢迎。夜里突降大雪，第二天一早房门常常打不开。这个时候，铲车就派上了用场。狍子受到游客追捧，狗算是技术过硬的司机。驯鹿是这里的明星，他们的出现总能引起人们的好奇。这里原本是双峰林场的职工宿舍，因为拥有得天独厚的降雪，它成了热门的旅游景区。宿舍变成家庭旅馆。伐木工人当上了老板，原本悠闲的冬季，反而成了他们一年中最忙碌的时候。再寒冷的地方，快乐也不会缺席。竞技的渴望驱动冰层上的激烈碰撞。龙舟不仅遨游于水上，只要前行的意念足够强，冰面也可以成为赛场。轮胎和拖拉机的配合，创造新的惊喜。低温凝固住了水面，也拉近了人与湖泊的距离。载人气垫船最受欢迎。冬天的工作只是他的兼职，冰雪化了，他将变身为水上快艇。春天一到，冰雪融化，大地开始更换它的主题皮肤。召唤即将醒来的生命，抓紧时间生长，趁年华尚在，趁阳光正好。这趟旅程，我们将重温远古的自然力量，揭开镜泊湖的秘密。在大地的另一端，拜访一个庞大的火山家族。最后
来到恐龙的世界，想象他们可能的模样。镜坡湖是中国最大的高山熔岩堰塞湖，与它齐名的是瑞士的日内瓦湖。奔腾的水流陶醉于自己的壮观，全然没有察觉四季已悄然变换。水流和崖壁凝为一体，形成了冰瀑奇观。悬崖之下，是六十米深的黑龙潭。每天完成一次跳水，这位六十岁的老者已经坚持了三十年。这是勇敢者的游戏，但不必太过担心。深水之下，有着你意想不到的温暖。这里的冬季气温低于零下二十摄氏度，水底的温度却常年保持在十摄氏度以上。而且越往下，水温越高，因为那里有不断涌出的地下温泉。带来地下温泉的，正是这片火山群。黑龙江省是中国火山活动最活跃的地区之一，北面五十公里之外，还有一座天然火山博物馆。这是中国最年轻的火山之一。它上一次喷发的时间距今不过两百多年。一位清朝的戍边将军目睹了这个场景，并记载下来，上奏给当时的康熙皇帝。这成为中国为数不多有史记载的火山喷发。当时，喷发的熔岩向四方蔓延，它们中的一部分冷却凝固之后停留在这里，更多的熔岩顺着地势前进，阻塞了白河河道，最终形成了五个串珠状的湖泊。这就是五大莲池的由来。五大莲池附近，一共有十四座火山，它们的外形各不相同。在药泉山火山口，人们建起了一座寺庙，从此阵阵梵音取代了大地的咆哮。南格拉球山被当作是五大莲池的形象代表，不仅因为它是十四座火山中最古老的一座，更在于它的山顶有一个天然形成的湖泊。历经百万年的时间，火山口形成了厚厚的腐殖土层，土壤孕育了植物。而植物阻止了雨水向外渗透，湖泊逐渐形成。火山拥有了属于自己的幽深眼眸。人类对恐龙的探索从未停止。在这片恐龙的墓葬群中，
我们也许还能挖出数百具恐龙化石。他们生活在六千五百万年前，当时这里的气温比现在高出十摄氏度以上，气候更接近于今天的亚热带地区。在人们的想象中，恐龙的身体表面类似于大象和犀牛的皮肤，真的是这样吗？二零一零年，科学家在恐龙化石中发现了一种色素颗粒，与鸟类羽毛中的色素相同。人们推理，有些恐龙可能和鸟类一样，拥有彩色的外表。也许在不远的将来，这些恐龙塑像会被重新上色，并安插上斑斓的羽毛。你见过什么样的中国？是九百六十万平方公里的辽阔，还是三百万平方公里的澎湃？是四季轮转的天地，还是冰与火演奏的乐章？像鸟儿一样离开地面，冲上云霄，结果。超乎你的想象。从身边的世界到远方的家园，从自然地理到人文历史，五十分钟的空中旅程，从现在开始，和我们一起天际遨游。加入我们这一趟森林之旅，飞越大兴安岭，倾听绿色生命更迭的故事。秋日里，邂逅小兴安岭斑斓的五色林海，亲近可爱的森林精灵。这座城市幸运地保留了一片原始森林，他们是一九八七年大兴安岭火灾中的幸存者。那场大火烧毁了大兴安岭的十分之一，五万多居民用了二十八天才把大火扑灭。为了反思火灾，人们在森林旁修建了这座纪念馆。往东南飞行，进入小兴安岭，这里被誉为“红松”的故乡。松鼠喜欢将松子藏在不同地方，但它们记性不太好，常常不记得自己把松子藏在了哪里。被遗忘的松子在春天破土而出，这正好帮助红松不断扩展地盘。除了红松
，小心安岭还分布着众多品种不一的树木。秋天，赋予它们斑斓的色彩。在过去，这片森林更多意味着资源。当时穿越小兴安岭的火车，一心一意往外运送木材和煤炭。如今，这条铁路成为游览森林的最佳路线。在生态文明的进程中，大自然的美重新回到了人们的视野。从空中俯瞰森林，很难发现动物的身影。我们只能前往一些人工圈养地，寻觅它们的踪迹。在小兴安岭的南坡，生活着一群梅花鹿。梅花鹿身上的花纹，是它们在进化。这座虎林园中栖息着五百多只东北虎。从出生起，它们就生活在人类建立的保护区。他们的祖辈是八只纯正的野生东北虎。嗯、在中国，野生东北虎一度濒临灭绝。为了保护东北虎，人们建立起繁育驯养基地。在人工圈养的同时，东北虎的野化训练仍在进行。人类希望唤醒它们的野性。看起来颇有成效，这群老虎逐渐在恢复森林之王的风采。飞行器这个闯入领地的不明物体，或许是个不错的假想敌，但要追上它的速度，老虎还需要多加努力。即将和这群东北虎告别，和他们分享一个好消息：如今森林生态正在恢复，或许在不久的未来，我们将在森林迎来与他们重逢的契机。这趟旅程，我们将拥抱肥沃的黑土地。它拥有的平原创造农业奇迹，它哺育的湖泊动静相宜。往西飞行，加入东捕者的行列，赶赴一场和丹顶鹤的空中约会。不远处，一座石油城市正散发着迷人的湿地风情。说到三江口，人们经常误以为这里是三条江交汇的地方。事实上，只有黑龙江和松花江两江在此交汇。汇合之后的双色江被当作第三条江，这才是三江口名字的来由。
大量腐殖质，让黑龙江呈现出青墨色。裹挟着泥沙的松花江则是黄色。由于它们密度不同，二者的相融过程要持续很长的时间，直到十几公里之外，它们才握手言和。往东飞行，来到黑龙江省最大的平原。它由黑龙江、松花江和乌苏里江冲击而成湖泊分成了性格迥异的大小星海湖。从太平洋吹来的风，让大星海湖时常波涛汹涌，像大海一样蔚为壮观。风继续吹向小星海湖，却被湖缸上的植被阻挡，因此小星海湖始终风平浪静。嗯、我们继续向西飞行，气温下降。
丰饶与奉献，是这片土地的最佳注脚。半个世纪前，大庆油田的发现让中国甩掉了贫油的帽子，它创造了连续二十七年高产的奇迹。石油是大庆的名片，但这个城市不止一面。大庆百分之六十的面积被湿地覆盖，百湖之城是它的美誉。在飞行途中，常常有大片的湿地进入我们的视野。也许你想象不到，它们占据了黑龙江省面积的十分之一。扎龙湿地是丹顶鹤的故乡。野生丹顶鹤全球仅有两千四百多只，其中的三百多只生活在扎龙。成年丹顶鹤展开翅膀能达到两米多，但体重只有十公斤左右。轻盈的身形使丹顶鹤的飞行高度可以超过五千四百米。不乏迷人的风情，也盛产生命的奇迹。黑龙江省拥有中国五分之一的湿地，这些绿色宝藏构成了它丰实的家底，也改变着人们对于黑龙江的印象。这趟旅程，我们将跟随黑龙江探访边境风光，前往一座与俄罗斯隔江相望的城市，顺流而下，加入一场火热的冰上马拉松。黑龙江是一条国际河流，它流经中国、俄罗斯、蒙古，全长四千三百七十公里。黑龙江拥有两百多条支流，这些河流紧密配合，冲击出了肥沃的黑土，也塑造了黑龙江省的底色。冰封的江面上，一场速度与力量的角逐正在上演。参赛队员来自两个不同国家，中国与俄罗斯。冰球比赛的场地设在黑龙江上，这是中俄两国的界江。今天。这里的人们通过体育交流拉近彼此的距离。冰球场所在的黑河市，是中俄互市的重要口岸。跨国生意，黑河人已经做了一百多年。地缘优势决定这座城市和俄罗斯的特殊关系。在它的对岸，是俄罗斯远东第三大城市——布拉格维申斯克市。两座城市相隔不到千米，它们被称为“中俄双子城”。沿着黑龙江前进
，我们与一群马拉松爱好者不期而遇。将全程赛道设在冰封的江面上，是这场马拉松的亮点。待大地回春，冰雪融化，这条赛道将化为滔滔江水，奔向海洋。这趟旅程连接着黑龙江省的昨日与今天。探访一座沉睡的机车库，沿着铁路的轨迹，抵达这片辽阔大地的心脏，听他诉说过往的荣光与未来的梦想。威虎山原本是一处无名高地，一部临海雪原让它家喻户晓。据说小说里杨子荣剿匪的故事就是发生在这里。一九六七年，此地发现了土匪坐山雕的巢穴遗址，这更加证实了人们的猜想。距离威虎山不远的影视城，是为了拍摄电视剧《临海雪原》而建造的。在这里，历史仿佛被按下重播键，智取威虎山的经典故事被一遍遍演绎。威虎山脚下。坐落着一个百年小镇，小镇的历史从这两百多座俄式建筑开始。十九世纪末，俄国在中国境内修建中东铁路，横道河子成为铁路施工的指挥中心，大批的俄国工程技术人员来到这里生活。这个扇面建筑，曾是存放机车的库房。通过转盘，机车可以轻易的调转车头方向。随着蒸汽机被内燃机取代，机车库在二十多年前已经停止使用。蒸汽时代在这里定格，但小镇与世界的联系并未中断。如今，横道河子依然是牡丹江通往哈尔滨的必经之路。松花江是黑龙江在中国境内的最大支流，哈尔滨就依傍在它的身旁。松花江特大桥的三个白色大拱特别显眼。二零一四年，这座新桥建成通车。与它相隔几十米的百年老桥正式退休。这座老桥几乎与哈尔滨同龄，它是一九零一年由俄国人建成的。一百多年来，它始终是中东铁路重要的组成部分。当时地理位置优越的哈尔滨被选为这条铁路的中心。哈
哈尔滨马拉松赛事在秋天拉开帷幕。从老城出发，穿过松花江，前往新城，三万多人正在穿越这座城市的昨天。一百多年前，中东铁路率先连接了哈尔滨与世界。铁路带来了货物，也带来了移民。最多的时候，哈尔滨曾云集十九个国家的领事馆。二十世纪三十年代，这个国际大都市被誉为“东方莫斯科”。这里是松花江畔的一个临时码头，货船就停靠在今天的防洪纪念塔附近。卸下船的物资，通过人力车和马车运往工地。久而久之，原本的荒草垫子给趟出一条道路。这就是中央大街的雏形。后来，涌入哈尔滨的外国移民买下了沿街的土地，这里逐渐变成一条洋味十足的商业街。随着外国移民越来越多，各式教堂陆续在哈尔滨建起。这座城市留下了俄罗斯文化的印记，新的生活方式也被带到了这里。俄国人对于啤酒的巨大需求，催生了中国第一座啤酒厂。原本没有饮用啤酒习惯的哈尔滨人，现在人均每年消费啤酒超过一百瓶。东西方文化的奇特交融，隐藏在这个叫“老道外”的区域。在那个洋人聚集、商贸盛行的年代，中国商人也学着将店铺临街的一面建成西式模样。而后宅则保留中式风格，这是中国人习惯的生活布局。一百多年来，肥沃的黑土地曾涌现出许多时代契机。直到今天，人们仍然相信这片土地蕴藏的潜力。在哈尔滨脚下，是一条生机勃勃的东北亚经济走廊。这座城市，涌动着奋进的渴望，也寄托着一个国家对合作共赢的向往。